Squid Game Netflix'in popüler dizilerinden biri haline geldi. Dizinin sürükleyiciliği ve ilginç deneyimler yaşatması diziyi pek çok kişinin oturduğu gibi bitirebildiği yapımlar arasına çoktan soktu. Bu videoda ise bu filmde gözden kaçırdığınız hataları ve öğrenince çok şaşıracağınız bilgilerden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce eğer filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü bu videoda spoiler olabilir. Haydi başlayalım. Filmin yönetmeni Hwang Dong Kuyuk senaryoyu ilk 2008 yılında kaleme almış ve 2009 yılında tamamlamış. Dizinin senaryosu 2009 yılında tamamlansa da oyuncular ve yatırımcılar projeye soğuk baktığı için dizinin hayata geçmesi 2019 yılında bulmuş. Dizideki ikonik yeşil eşofman takımları ise yönetmen lisedeyken okullarda yaygın olarak kullanılan spor üniformalarıymış. Görevlilerin maskelerinde karıncaların yüzlerinden ilham alınmış. Dizide yarışmacıların çoğu bir sonraki oyunu önceden öğrenebilmek için birbirine girmiş. Büyük olaylar yaşanmıştı. Halbuki bu altı zorlu oyunda dev yatakhanenin duvarına daha önceden resmedilmiş bile. Çoğu yapımda kalabalık sahnelerde kamera hileleri veya efektlerin kullanıldığını bilirsiniz. Ancak Squid Game'in ilk oyununda gerçekten 456 kişi kullanılmış. Yeşil kırmızı oyununda direktörün yaşlı adamı görmezden geldiği görülüyor. Bunu ilk başta fark etseydiniz muhtemelen yaşlı adamın oyunun yaratıcısı olduğunu tahmin edebilirdiniz. Son bölümde Cihan'ın saçlarını kırmızıya boyatması ise en son yarışmayı kazandığı için kendine güven gelmesini, toplum içinde farklı olduğunu kanıtlaması anlamına geliyor. Şimdi 5 büyük hatadan bahsedeceğiz. Sizin de gördüğünüz hatalar var ise yorumlarda yazabilirsiniz. Dizinin kurgusu ve temellendirildiği mantık kuralları bölümler ilerledikçe delik değişik olmaya başlıyor. Yine de akıcılık konusunda harika olduğu için çoğu insan bu hataları göz ardı etmiş ya da hiç fark etmemiş olabilir. Diziye karşı olan hayranlığımızı bir kenara bırakıp dürüstçe birkaç mantık hatasını ele almak istiyoruz. 1 numara Hatırlarsanız oyun başlamadan önce imzaladıkları bir belge vardı. 456 numaralı yarışmacı da diğer herkes gibi tüm kuralların belirtildiği bir belge imzalamaya zorlandı. Belgede oyunlarda kaybeden herkesin eleneceği açıkça belirtiliyordu. Tabi elenmenin tam olarak ne manaya geldiği açıkça belirtilmiyordu. Bu kelimenin birkaç anlamı var. Kurşunlarla delik deşik olmak, kan kaybından ölmek ya da kafatasının ezilmesi, elenmek ifadesi bunların hepsini kapsıyor. Elbette teknik olarak yarışmacıları katılmaya zorlamıyorlar ama en başından olası sonuçları belirtmemekte hemen hemen onları yanıltmaktı. Çoğu insan ilk oyunda ölüm olduğunu görünce panikten dolayı öldü. Belki önceden herkesin haberi olsaydı muhtemelen daha adaletli olabilirdi. 2 numara 001 numaralı yarışmacı gerçekten ölebilirdi. Dizinin sonunda 001 numaralı yarışmacı yani yaşlı adamın aslında VIP hatta esas kötü adam olduğunu öğrendik. Dediğine göre yaşlı adam çok canı sıkıldığı için oyuna katılmaya karar verdi. Beyin tümörü ve kötü sağlığıyla ilgili her şey gerçekti vardı. Bunların oynama yeteneğini etkileyeceği de ortadaydı. Bazı oyunlarda özellikle de Halat çekme de kesinlikle ölebilirdi. Ayrıca isyan sırasında da bıçaklanabilirdi. Bu oyunları finanse eden bir VIP'nin eksilmesi anlamına gelirdi. Oyunlara katılması hem mantıksız hem de büyük ölçüde haksızlıktı. 3 numara 456 numara haksız avantaja sahipti. Adaletsizlikten bahsetmişken 456 numara yani dizinin kahraman işi çoğu zaman şansa kalmış gibiydi. Ta ki 001 ile bir oynadığı dördüncü oyuna kadar yaşlı adam bunama taklidi yaparak 456 numaralı oyuncunun hileli bir şekilde oyuna devam etmesini sağlamış oldu. Dahası oyunun son anlarında yaşlı adam da son bilyesini 456'ya vererek kazanmasına izin verdi. Yaşlı adamın 456 numaralı oyuncuyu tuttuğu çok açık çünkü 456 ona karşı nazikti. Yaşlı adam iyiliğinin karşılığını vermiş olsa da bir oyuncuya yardım etmesi kendi koyduğu kurallarla taban tabana zıt bir davranış. Oyunun ilkeleri birbiriyle çelişiyor. Oyunun ilkeleri konusunda ev sahibi burasının herkesin özellikle de yarışmacıların yeniden başlama şansına sahip olduğu eşit bir oyun alanı olması gerektiğini açıkça belirtti. Ne var ki bu 456 numara için geçerli değildi. Sonradan VIP olduğunu öğrendiğimiz 001 kazanmasına izin verip ölmesini engelledi. Ayrıca doktoru hile yaptığı sebebiyle öldürdüler. Ancak doktorun hilesine ortak olanları idam etmediler. Tabi 001 ile 456 arasındaki etkileşim de var. 4 numara 
Hilelere karşı fazla tolerans vardı. Birçok oyunda farklı farklı oyuncular hile yaptı. O kadar kameradan oyunu izleyenler ya da alandaki askerler nasıl oldu da bu hile yapanları gözden kaçırabildi. Şeker oyunu sırasında çakmak kullanan kadının ikinci oyunda elenmesi gerekirdi mesela. O maç sırasında birçok asker tarafından izleniyorlardı. Ayrıca bizzat ev sahibinin 5. oyunda hile yapması meselesi var. Kasıtlı olarak ışığı kapatarak camdan anlayan yarışmacının oyunu kazanmasına engel oldu. Sonuç olarak oyun yapımcılarının 200'lüğü çok fazlaydı. 5 numara Oyun kendi yarışmacılarını haksız yere öldürdü. Yapılan haksızlıklar arasında oyunu kazandıktan sonra yarışmacılarından birini öldürmek herhalde ilkelere en çok ters düşen şey oldu. Kuzey Kore'den kaçan 067 numaradan bahsediyoruz elbette. 5. maçın 3 kazanından biri olsa da bu onur oyun kurucular için o kadar da önemli değildi herhalde. Çünkü 4. oyundaki cam patlaması nedeniyle kan kaybından ölebilirdi. Yaşlı adam Squid Game'i neden yarattı? Squid Game dizisinin baş kahramanı ve genellikle izleyenlerin sempatisini kazanan Cihan sonunda oyunu kazanır. Oyundaki en iyi oyuncu ya da en güçlü oyuncu olmayabilir ama vicdan sahibi ve nazik biridir ve kazanmasını çoğunlukla şansa borçludur. Dizinin başlarında Cihan'ın ve birkaç takım arkadaşının hayatta kalmasında büyük rol oynayan yaşlı beyefendi oh ilnemle tanışır ve dizinin ilerleyen zamanlarında yaşlı adam vefat edene kadar iyi arkadaş olur. Jung Jae Lee'nin canlandırdığı 456 numaralı kahramanımız Seung Jihan oyunun başında 001 numaralı Oh Il Nam isimli yaşlı adamla karşılaşır. Oyun ilerledikçe aralarındaki bağ da gittikçe güçlenir. Bununla birlikte diğer karakterlerin de başına geldiği gibi ikili arasındaki bu baba oğul benzeri bağ misket oyununda karşı karşıya geldiklerinde test edilir. Seyirci yaşlı beyefendi ile baş kahramanla aynı anda tanışıyor. Sonrasında yaşlı adamın beyninde tümör olduğunu öğreniyoruz. Cihan oyuna katılıp evinde oturmadığı, gelinin hazırladığı yemeği yemediği ve torun sevmediği için onu eleştirdiğinde yaşlı adam Cihan'a kendi anne babasının bunu yapıp yapmadığını sorarak karşılık verir. Oyunlar başladıktan sonra 001 numaralı yaşlı adam becerikli bir oyuncu olduğunu hemen belli eder. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyununda çizgiyi geçen ilk kişidir. Sonra onun verdiği oy sayesinde oyuncular ilk oyundan sonra eve dönme şansı yakalamıştır. Döndükleri sırada Cihan yaşadığı mahallede gidecek başka yeri olmadığı için bir arkadaşını kaldığını söyleyen yaşlı adamla karşılaşır. Şiddetli yağmur yağan bir akşam karşılıklı içki içtikleri sırada yaşlı adam zaten fazla zamanı kalmadığı için oyuna geri dönmeye karar verdiğini söyler. Cihan ve diğerlerinin çoğu da oyuna geri dönmeye karar verir. Şeker oyunundan sonra birinci oyuncu Cihan'a bulduğu yöntem için iltifat eder çünkü onun yöntemini kullanarak oyunu başarıyla bitirir. Halat çekme oyunundan önce Cihan yaşlı adamı takımlarına dahil ederek 218 numaralı oyuncuyu kızdırır. Ne var ki takım büyük ölçüde yaşlı adamın verdiği taktik sayesinde bu oyundan sağ kurtulur. Dördüncü oyunda Cihan bile yaşlı adamla ortak olma konusunda isteksiz hale gelir. Ancak kimseyle eş olmazsa öldürüleceğini sandığı için yaşlı adamı eşi olarak seçer. Dördüncü oyunda eşler birbirleriyle video oynayarak rekabet etmek zorundadır. Cihan yaşlı adamın adının Oh Il Nam olduğunu bu oyunun sonunda öğrenir. Yaşlı adam bunama belirtileri göstermeye başlayınca Cihan onu kandırarak oyunu kazanır. Cihan oyun alanından ayrılırken bir silah sesi duyulur ve yaşlı adamın öldüğünü düşünürüz ancak sezon finalinde Cihan yarışmayı kazandıktan ve bir yıl boyunca eskisi gibi yaşadıktan sonra daha öncekine benzer işaretlere sahip bir kart alır. Üzerinde yazan adrese gider ve yaşlı adamı yatalak ve zayıf halde bulur ama ölü değildir. Cihan sonunda oyunu yaşlı adamın yarattığını öğrenir. Oyun yaşlı adam ve über zengin müşterilerinin birbirlerine karşı bahis oynaması için tasarlanmıştır. Ölmekte olduğunu için ölmeden önce kendi yarattığı oyuna katılmak istediğini söyler. İlnam, Cihan'la son bir bahse girer ve dışarıda donmak üzere olan bir adamı işaret eder. Cihan'a gece yarısından önce kimsenin adamı kurtarmaya gelmeyeceğini söyler. Cihan'a insanlığın yapmacıklıktan başka bir şey olmadığını göstermek istiyordur ama birisi dışarıdaki adama yardım eder. Cihan tam kaybettiğini yaşlı adama söylediği sırada İlnam ölür. Buna rağmen oyunlar düzenlenmeye devam eder ve artık siyah maskeli adam yönetimi devralmıştır. Videonun sonuna geldik. Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz.